ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு பேக் வித் பானு சமே தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நான் டைரி விப்பிங் க்ரீம் கேக்ஸ்க்கு எப்படி விப் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் அதுக்கு நம்ம பவுலும் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் மீட்டர் பிளேடையும் ஃப்ரீசரில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வச்சுருங்க பவுல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஏன்னா க்ரீம் வந்து பீட் பண்ணும் போது டபுள் அப் ஆகும் நான் இங்கே வந்து ரிச் ஸ்டார் விப் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பிஃபோர் பீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃப்ரீசர்லேருந்து அந்த க்ரீமை எடுத்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு ஓவர் நைட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் நீங்கள் வச்சிடணும் ஃப்ரோசன் க்ரீம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது நான் இங்கே டூ கப்ஸ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பீட்டரால் ஸ்லோவாக பீட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக பீட் பண்ணுங்கள் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் பவுடர்ட் சுகர் பிடிச்ச சர்க்கரையாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் போட்டு அகெயின் ஹை ஸ்பீடில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இங்கே நான் கொஞ்சம் க்ரீம்ஸை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் வந்து நான் டைரி விப்பிங் க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நான் டைரி விப்பிங் க்ரீம் வந்து சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகாது நீங்கள் பேக்கரிஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம கிடைக்கிற பேஸ்ட்ரி க்ரீம்ஸ் எல்லாமே நான் டைரி விப் க்ரீமால் வர்றது தான் நிறைய ப்ராண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எந்த ப்ராண்ட்ஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எந்த ப்ராண்டு வாங்குறதா இருந்தாலுமே நீங்கள் அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்கள் ஒழுங்காக அந்த பாக்ஸில் படித்து பாருங்கள் ஏன்னா மோஸ்ட்லி க்ரீம்ஸ் வந்து ஃப்ரீசரில் தான் வைப்போம் ஃப்ரீசர்லேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம க்ரீமை வந்து இந்த மாதிரி பீட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ கரெக்டான ப்ராசஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா க்ரீம் வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக ஸ்டெடியாக உங்களுக்கு பீட் ஆகும் க்ரீம் அப்படி ஓவர் பீட் ஆகிடுச்சு நமக்கு வந்து நார்மல் டெய்லி க்ரீம்க்கும் நான் டெய்லி க்ரீம்க்கும் வித்தியாசம் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் க்ரீம் வந்து ஓவர் பீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் ஆட் பண்ணால் போதும் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் பாருங்கள் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆஃப் பீட்டிங்கில் இப்படி தான் இருந்துச்சு என் க்ரீமு மறுபடியும் நான் பீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஹை ஸ்பீடில் அகெயின் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் பீட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் நமக்கு இந்த ஸ்டிஃப் அண்ட் ஸ்டடி பீக்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த க்ரீமை நீங்கள் அப்போவே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க க்ரீம் ஸ்டிஃப் அண்ட் ஸ்டடி ஆகிட்டதும் அதை கிளிங்க்ராப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சுருங்க பாருங்க நமக்கு க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுவேன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சுருவேன் கேக் ஃப்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போவே நீங்கள் ஃப்ராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கே க்ரீம் வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்காது நம்ம க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப சில்கி ஸ்டிஃப் அண்ட் ஸ்டெடியாக இருக்குது இந்த க்ரீமை வச்சு நீங்கள் ஃப்ளவர்ஸ் பண்ணலாம் கேக் மேலே வர குட்டி குட்டி பொம்மைங்க பண்ணலாம் ஃப்ராஸ் பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணலாம் இதை எப்படி பண்ணலான்றத நான் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரப்போகிற வீடியோஸில் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த க்ரீமில் நீங்கள் எந்த ஃப்ளேவர் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்குது நான் இப்போ இதை க்ளிங்க்ராப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சுட போகிறேன் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை எப்படி ஃப்ராஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வர வீடியோஸ் எல்லாமே பேக்கிங்கான பிகினர்ஸ் வீடியோவாக தான் இருக்கும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை எப்படி ஃப்ராஸ் பண்ணலான்றதை காட்டுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வா